Hi to all my dear students, viewers, and subscribers, and welcome to another episode of my lecture series in Integral Calculus. In the previous videos, we have learned how to integrate algebraic and transcendental functions with the use of U substitution. And for your information, this substitution method is the most commonly used technique of integration. That is why you really need to be very proficient with this technique. And this video is just a continuation of this topic. However, this time, we will study various integrals yielding inverse trigonometric functions. Dati kasi ang integrate natin, trigonometric functions. Di ba? Ngayon naman, ang integrate natin ay ang mga functions na ang lalabas after mo mag-integrate ay inverse trigo functions. And these are just some of the formulas na kailangan nyong mamemorize at idadagdag sa listahan ng inyong table of integrals. Okay? So, these three are some of the examples that we will be solving in this episode. But before we begin, if you are watching this video and you have not yet subscribed to my channel, aba ay eh subscribe na para lagi kang updated sa mga lecture videos ko. Okay? Now, let's get started with the discussion. Before we solve example problems, i-derive muna natin yung mga formulas para alam natin kung saan sila galing, di ba? And to do that, we need to relate integrals with derivatives. Kagaya ng ginawa natin sa mga previous topics, kukunan muna natin ang derivative, yung function, kasi yun yung alam natin. And from that derivative, we will perform the opposite process to yield or to get the formula for the integral, okay? So now, what do we know about the derivative of the inverse sine of x? That is what we know in differential calculus, right? You may recall that the derivative of sine inverse x is equal to 1 over the square root of 1 minus x squared. Of course, lagyan natin dito ng dx. Bakit? Kasi nga, ito ay walang dx sa denominator. So, dito, lalagyan natin ng dx. Okay? So, that's it. That's the first formula. From this, makakakuha na tayo ng formula ng integral. Ang gawin ko lang is, itong x, gawin ko lang siyang u. Instead of x, u yung gagamitin ko. Tapos, itong 1, instead of 1, gagamit ako ng isang constant na generic. It's a... Diba? So, itong dx, mapapalitan siya ng du. Okay? And what will happen if I integrate the right-hand side? Kapag in-integrate ko to, since integration is the reverse process of differentiation, dapat ito yung makukuha ko. So, now I will change this x to u, and this one, I will change it to a, so that uh, I will have this. Yan. So, now I have the integral of du over the square root of a squared minus u squared. So, dapat ang makukuha ko inverse sign, kagaya ng ganitong form. Pero instead of x, I now have u. And since kanina, yung ginamit nating constant is 1, x over 1 is still x. Pero this time, the constant is no longer 1. It's a generic constant a. So, that a will show here. Sign inverse of u over a plus c. Okay? So, this is the first formula for this video. Again, idagdag nyo na ito sa listahan ng mga formulas na kailangan nyo i-memorize. Okay? Dagdagan na yan. Yung table of integrals na yan, kabisaduhin na. Para pag nag-exam, madali kayong makakapag-integrate. Now, how about the derivative of the inverse tangent of x? Ano yung formula ng derivative ng inverse tangent? Di ba, marirecall natin na yan ay 1 over 1 plus x squared dx. Okay. So, we'll just do the same process. Papalitan natin lahat ng x ng u. Tapos itong 1, papalitan natin ng a squared. Okay. At pag ito in-integrate natin, dapat ang makuha natin is inverse tangent. ba? So, what will be the integral of du over a squared plus u squared? Okay. So, that's 1 over a times the tangent inverse of u over a. Same lang dito. Kaso nga lang, kanina, yung constant natin ay 1. Kaya, yung coefficient niya 1 din. Pero ngayon, a na siya. 
di ba? So this A again will manifest in the formula for the integral. It will be seen in the coefficient and here, dun sa kinukunan mo ng inverse tangent. Okay, so that's 1 over A. Itong A na to is yung constant here. Inverse tangent of U over A. So ang pinagkaiba ng dalawa is, dun sa formula para sa inverse sign, ang kanyang coefficient ay 1. Samantalang dito, ang coefficient niya is 1 over A. At pansinin natin, yung integrals nila ay magkaiba rin, no? Dun sa ang sagot ay inverse sign, merong square root. Tapos dun naman sa ang sagot ay inverse tangent, wala tayong square root. It's just a sum of the squares. Now, how about the derivative of the inverse second of x? Ano ang derivative niya? Okay, so again, we may recall that the derivative of inverse second of x is 1 over x times the square root of x squared minus 1. Okay, don't forget to put the x here. Now, kapag ito ay aking inintegrate, ay di natural. Dapat ang makuha kong sagot ay inverse second of x. But what if I make this 1 a instead of 1? Gagamit ako ng generic constant na a, tapos i-square ko rin siya, a squared. E di dapat, yung makukuha kong form, may multiplier dito na 1 over a. Di ba? Parang sa inverse tangent. At yung kukunan ko ng inverse second is x over a. Right? Yes, that's correct. No? So, paltan lang natin yung x, gawin lang natin u. Okay? So, now the integral of du over u times the square root of u squared minus a squared is equal to 1 over a times the inverse second of u over a plus c. Okay? So, yung form niya, halos kagaya, ng in, uh, halos kagaya lang ng inverse tangent. Diba? Okay. Parehas silang may multiplier na 1 over a. At yung kinukunan mo ng inverse tangent at ng inverse second ay u over a. Now, pansinin natin, may square root din siya. So, anong pinagkaiba niya dun? Sa ang sagot na nakukuha is inverse sign. So kapag inverse second, bukod sa square root, mayroong variable na u sa labas. u or x. Tapos pansinin mo dito sa inverse sign, ang naunang term is yung constant. Bago yung u squared. Dito baliktad. No? Nauna yung u squared minus a squared. So para madaling tandaan, may u ka na sa labas, and then yung unang term sa loob u din. No? Kapag ka ganyan, inverse second yung lalabas na sagot. Idagdag nyo na ang tatlong ito sa table of integrals na inyong i-memorize. Para pag nag-long quiz, sa integral calculus, mataas ang makuha mong score at kailangan mong mag-practice. Okay? Speaking of practice, eto na. Mag-solve na tayo ng mga sample problems kung saan gagamitin natin ang mga formulas na ito. Ready na ba kayo? Yes! Okay, here is the first example. Ano daw ang integral ng sin x dx? over 1 plus cosine squared x. So, since ang topic naman natin is uh, integrals yielding inverse trigonometric functions, madali lang ilimit yung formulas na gagamitin natin, tatlo lang yon. At since obviously wala tayong square root, ano ang gagamitin nating formula dyan? Ano ba yung formula na walang square root dun sa tatlo? ba ito yon? The integral of du over a squared plus u squared. Ano ang sagot sa integral na yan kapag kawalang square root? Diyan may makukuha tayong 1 over a times the inverse tangent of u over a. So, yan yung gagamitin nating formula. Obvious naman, di ba? Kasi nga walang square root. <laughs> yan ang kagandahan kapag ka, ano, may topic. Bakit? Kasi alam mo na ito ang topic, kaya ito yung gagamitin mong formula. No? At yun naman ang challenge kapag exam. Bakit? Kasi kapag exam, halo-halo na yung mga functions na i-integrate mo. Hindi sasabihin ng prof, oh, sa number 1, ito ang mga formulas na gagamitin ninyo. Sa number 2, ito ang mga formula Hindi ganun. Kaya kinakailangan mong mag-practice. Para kapag ka nakita mo yung problem, tingin pa lang, alam mo na kung ano ang gagamitin mong formula sa kanya. Halimbawa, mag apply ka na lang or magpe-perform ka na lang ng konting algebraic manipulations or you substitution, alam mo na yung gagawin. Yung ganong level kasi, marireach mo yon, no? Magiging hokagi ka rin. <laughs> batak na batak kapag ikaw ay praktisado. That's why I encourage you to practice a lot. Okay? So now let's solve this problem na. So dito, obviously ang a squared natin ay 1. Kung ang a squared natin ay 1, edi ang a, obviously 1 din. 
And obviously, itong cosine squared x, yan ang ating u squared. Therefore, yung u natin ay cosine x. Diba? Since we have u, pwede na natin makuha yung du. Hindi ikaw. Bakit? Du. <laughs> okay. Ano ba ang derivative ng cosine? Ah, negative yan. Negative sine x dx. Now, para malaman mo kung tama yung ginagawa mo, dapat yung makukuha mong du ay present dun sa given. Ayan no? Sine x dx. So, we can now replace this entire given expression in terms of u alone. Itong sine x dx, pwede kong palitan ng negative du. Ayan, lagay na natin. The integral of negative du over sa denominator, meron akong 1. No? Plus, okay, ito namang cosine squared, yan yung u squared ko, u squared. O, di ba? So, ngayon, magkamukha na yung dalawang formula. Di ba, yun naman yung goal natin. Yung given, gagawin mong kamukha ng known formula for integration. Para ma-integrate mo yung given, di ba? So, now, dapat ganito yung form na makuha natin. 1 over a, tangent inverse of u over a. However, our a is 1. So, 1 over 1 is just 1, right? So, Sige, sulat ko na lang dito yung sagot. Palitan natin yung color ng ink. So, negative sign kasi negative dito. And then, 1 over 1 is 1. Tangent inverse of u. Ano yung ginamit natin na u? Cosine x over a. So, cosine x over 1 is just... Lagyan natin ng parenthesis. Cosine x. And don't forget to include plus c. Ayun, dito nakalimutan ko rin siya. <laughs> so, ngayon meron na tayong sagot. Ganun po kadali. So, ang kagandahan kapag alam mo yung formula is, hindi ka mahirapang mag-integrate. ba? Okay, madali mong marirealize. Ah, itong given, kamukha ng ganitong formula. So, itong gagamitin ko. So, ayan. Gumamit tayo ng u substitution at may nakuha tayong inverse tangent of cosine x. Okay? So, next example. Ay, nako. Merong square root. Mm -hmm. At yung square root na yan, nauna yung constant. Diba? Nauna yung A. So, kapag ka ganyan, ano ang lumalabas na sagot kapag nag integrate So, i-recall natin yung formula kanina, yung una. Diba? The integral of du over the square root of A squared minus U squared. Ano ang lumalabas dyan? Nauna yung A squared. Ang lumalabas dyan ay inverse sign. Diba? Kapag inverse sign, ang coefficient is 1. So, hindi ko na ilalagay. Recta inverse sine na tayo. Inverse sine of u over a plus c. So, dapat ganyan ang makuha nating sagot. Kasi ito yung makamukha sila eh. Diba? So, obviously, ang ating a ay 1 uli. At ang ating u squared ay x to the 6. Sulat natin dito. a is equal to 1 and u squared equals ito. x raised to 6. Yan. So, kung ang u squared ay x to the 6th, ang u ay dinatural, square root ng x to the 6th, or that's x cubed. And from that, makukuha natin yung du. ba? Ang du ay 3x squared dx. Ay! Shit! Yung 3x squared dx, ito o present siya dun. ba? So, itong x squared dx, pwede nating palitan ng du over 3 or 1 third of du. Sulat na natin yan. 1 third of the integral of du over the square root of, yan, sa denominator 1 minus x to the 6th. Yung x to the 6th, yun yung u squared natin. Ayan, magkamukha na sila. <laughs> that is why pwede na natin itong i-integrate dapat ang makukuha natin sagot is kopyahin ko lang yung coefficient ha 1 third gawin natin ibang color 1 third times sine inverse of u over a ang u natin is x cube over 1 that is just x cube so sine inverse of x cube and then plus e. That's it. Ito na ngayon yung ating sagot. Di ba ang dali lang? Sobrang dali. <laughs> so again, kinakailangan ma-master mo at maging familiar ka sa mga formulas. Para kapag nakakita ka ng given, madali mo silang ma-apply. Okay? Let us solve the third example. Ay! 
Kagaya ito ng kanina, tingnan yung ilalim o, oh, square root of 1 minus x squared. Pero yung kanyang numerator, may dalawang terms. So, ano ang pwede natin gawin dyan? Ang pwede natin gawin is, since yung numerator naman ay dalawang terms, may plus sa pagitan nila, pwede natin yung paghiwalayin. Okay, bakit? Kasi masakit sa paningin mo na magkasama sila. O di paghiwalayin mo, <laughs> paghiwalayin natin yan. Sige. So, for the first integral, makakaroon tayo ng x dx over, copy-paste lang, square root of 1 minus x squared. Diba? Tapos yung pangalawang term, plus 3 times the integral of dx over the square root of 1 minus x squared. Okay. Ito, recta na ito. Eh. Ma-integrate natin yan. Diba? Yan yung inverse sign. Okay? Pero ito, Paano natin to integrate? Para ma-integrate mo yan, hindi, hindi mo kasi pwedeng gawing inverse sign yan. Kasi ang inverse sign, wala namang x sa numerator. Eh, may x yan, di ba? So, dito gagamit ka ng u substitution, di ba? O, gamit tayo ng u substitution. Halimbawa, we let u be equal to itong denominator. 1 minus x squared. So, there, ano ang ating du? Negative of 2x dx. Ayun no, yung x dx, ito siya. At yung x dx na yan, pwede nating palitan ng negative 1 half of du. Okay? So, gawin natin yan. This expression becomes negative 1 half of the integral of, yung x dx is ito na yun, du, over 2, negative, over, okay, square root of u. etong buong to, ito na yung u mo, ba So, square root of u. 3 times the integral of dx over square root of 1 minus x squared. So, pwede na ba tayong mag-integrate dyan? Yes. Pwede na tayong mag-integrate. Pag in-integrate natin, makakaroon lang ako dito ng 1 half. Yung unang term, negative 1 half. Okay. Di ba yung du over square root of u is u to the negative 1 half? At pag in-integrate ko yung u, to the negative 1 half, ang makukuha ko is 2, u to the 1 half. 2 times u to the 1 half. Plus, itong term na to, pag in-integrate ko, ano to? ba yan yung inverse sign? 3 times inverse sign of x. That's it. Ibalik na lang natin to sa kanyang original na variable, ba? Kasi ang original variable is x. So, makakancel itong 2. At pag nag-cancel yung 2, ang matitira na lang na coefficient is yung negative 1. Okay? Kaya ang makukuha nating sagot is negative of u to the 1 half. Okay, yung to the 1 half, gawin ko na lang square root. At ang u ay 1 minus x squared. So, square root of 1 minus x squared plus ito, 3 times the inverse sine of x. And don't forget the constant of integration plus c. Okay, so we now have a final answer. Di ba? Dali lang. Sobrang dali. <laughs> okay, dahil dyan, let us solve another example. Example, dx over 4. Ay, shit! Wala siyang square root. So, kung walang square root, ano yung formula na gagamitin natin? I Recall ulit natin ha, yung integral of du over a squared plus u squared. Ano nga yung nakukuha dyan? Sabay-sabay, it's 1 over a times tangent inverse of u over a plus c. So, dito, pag tinignan mo, itong 4x squared, malamang yan ang ating u. Okay? Ikaw yan, because it's u. <laughs> okay, so, mali pala, hindi pa na u, u squared, ba? So, itong u squared ay 4x squared. Therefore, u is equal to square root niya. Eh, ba 2x yon. <laughs> Tapos yung a, ito kasi a squared, 9. So, ang a natin ay 3. Diba? At ang du ay 2 dx. Ayan. So, pwede na natin ito ngayon express in terms of u alone. Okay? Ikaw lang. Bakit? Kasi u alone. <laughs> Integral of Okay, yung dx, palitan ko ng 1 half of du. Divided by, eto. Diba, u squared yan? 
u squared plus 9. Yan. Equals. So, ang form na ito, kagaya niya nun. Diba? Ito lang nauna yung a squared. Diba? Commutative property naman. Pwede magkabaliktad yan. Okay. So, here, our a is 3. Kasi ito a squared. Diba? So, ang sagot dyan is 1 half times. Lagyan natin ang parenthesis. <laughs> Bracket pala. 1 half times. Okay. 1 over a. Ano yung a natin? Diba? 3. And then, tangent inverse of u over a. Ano yung u? 2x. Yan. 2x over a, which is 3. There you go. Okay, may sagot na tayo. Simplify lang natin. Gawin na lang natin yung 1 half times 1 third. That's 1 sixth. So, this is now our final answer. This is equal to 1 sixth times tangent inverse of 2x over 3 plus c. That's it. Napakasimple. Napakadali. <laughs> Sino nagsabing mahirap ang integral calculus? <laughs> Mali siya. <laughs> Madali lang. Di ba? Kita niya naman. And dali-dali. So, pag nag-exam, dapat mataas ang makuha niyong score. Okay? Next problem. Ay! Shit! Meron tayo ditong dx. Divide, divide. x times the square root of 4x squared minus 9. May x sa labas. At ang nauna sa loob is yung may x din. Kapag ka ganyan, ano lumalabas na inverse trigo? ba inverse secant? O, recall natin yung formula, ha? Recall natin. The integral of du over u times the square root of u squared minus a squared. That's 1 over a times secant inverse of u over a plus c. Yan yung formula na gagamitin natin. So, dito, alin ang ating u? Ang u natin is 2x. Bakit? Kasi 4x squared yung u squared. Parang yung kanina, di ba? <laughs> Halos similar lang sila. Ayan, no? Balik natin. Ayan, no? 4x squared plus 9. Ito naman, 4x squared minus 9. Okay? So, here, u is equal to 2x and a is equal to 3. Next, my du is still 2 times dx. Ayan siya. Okay, tapos sa uh, ito, pwede na natin siyang palitan. Gawin na natin siyang in terms of u. Paano yan? Madali lang, no? Integral of, ano yung dx? Dx is 1 half of du. So, lagay natin dito, 1 half of du. Over, yung x. Ano yung x? Mm -hmm. Yung x kasi ito yun, ba? That's u over 2. Okay, so 1 half of u times the square root of, habaan natin, u squared, Minus 9. So, here, makakancel yung 1 half. Makakancel siya. Term na to at itong term na to. At, ang matitira na lang sa atin ay integral of du over u times the square root of u squared minus 9. So, itong dalawang to, magkamukhang magkamukha na sila. They look exactly the same. Kaya, magagamit natin yung formula ito. Okay? Kung saan ang a natin ay 3. Diba? So, dapat ang sagot dyan na makuha natin is 1 over a kung saan ang a 3. So, 1 third, second inverse of u. Ano yung ginawa natin na u? 2x. So, that's 2x over a which is 3. And then plus c. E. That's it. Napakadali. <laughs> Sobrang dali Now, let us solve the next example Wala bang challenge dyan? Tingnan natin Ayan, no? <laughs> Tatlong terms na yung nasa ilalim Walang square root So, kung walang square root Most likely, ang gagamitin pa rin natin dyan Is yung formula na ang lalabas ay inverse tangent Okay, recall natin yung formula Ano nga ulit yon? Sabay-sabay That's the integral of du Over A squared plus u squared is equal to 1 over a times the inverse tangent of u over a plus c. So, since meron tayo ditong tatlong terms at meron tayong term na constant, dapat ang mapalabas natin is ganito eh. a squared plus u squared. Mm -hmm. So, itong a squared manggagaling dito sa constant. Eh, itong u squared saan manggagaling? Dapat may expression tayong e squared. At para yan ay mangyari, common sense will tell you, kinakailangan mong i-complete yung square. ba? So, we need to perform completing the square. 
Bakit? Para magkaroon tayo ng term na u squared. Okay? Lagay natin dito. Completing the square. Again, bakit natin kailangan mag-perform na completing the square? Kasi sa formula na alam natin, merong u squared. So, dapat meron tayong expression, itong u, na i-square mo. Hindi naman pwede na x lang yun kasi dito may 10x. ba? Diba? Kaya common sense will tell us na kinakailangan natin ng perfect square. Para baga ang makukuha natin dyan is binomial square. Ganon dapat. So, i-complete na natin yung square na yan. dx over x squared. Paano mag-complete the square? Kopyahin mo lang yung pangalawang term. 10x. Diba? Ano ang kalahati ng 10? 5. 5 squared, 25. Plus, okay. Dito kasi plus 30. Meron na tayong 25. So, kulang na lang siya ng 5. Kaya dito, maglalagay ako ng plus 5. Itong expression sa ilalim, perfect square na itong unang tatlong terms na to. Perfect square na siya. Kaya, Pwede ko na siya ngayong isulat in terms of a binomial square. Paano? Ito siya oh. Gawin natin siyang binomial square. Integral of dx over... Okay, ano ang binomial square expression para dito? Diba x plus 5 squared and then plus 5. Itong dalawang to magkamukha na. No? Itong x plus 5, ito yung u. At yung a squared ay 5. Therefore, ano ang ating u? Sulat natin dito. Obviously, ang u natin is yung x plus 5. At ang a natin ay square root of 5. Bakit? Kasi ito a squared. ba? So, ang a ay square root of 5. And now, du is equal to dx. Ayan. So, itong buong to, pwede ko na siyang palitan. ba? Gagawin ko na siyang integral of ano yung dx? Du over u squared, ito yon plus 5. Dapat ang makukuha ko dyan sagot is 1 over a, so 1 over square root of 5 times tangent inverse of u, which is x plus 5, diba? divided by a, which is square root of 5. And then, Plus e. That's it. May sagot ka na. Ganun lang kadali. Okay? So, kapag nakakita ka ng denominator na quadratic, no? so it's possible na ang solution is gumamit ka ng completing the square para yung given ay maging ganito ang form. At ang makukuha mong sagot ay inverse tangent. So, let us have some more examples like this. This time, lagyan naman natin ng square root. May square root siya, pero may naka-square ulit sa loob. So, dito. Sa tingin mo, anong formula yung lalabas? Square root of. Nauna yung constant eh. Kung nauna yung constant, para bagang ang mangyayari dyan is integral of du over the square root of a squared minus u squared. Kasi nauna yung constant eh. Tapos dito meron kang y squared. Okay, so dito manggagaling sa 8y minus y squared, dito manggagaling yung u squared mo. And again, common sense will tell you, para magkaroon ka ng u squared, kailangan mo mag-complete the square. So alin yung i-complete natin ng square? Itong part na to. Okay, paano yun? Ano ba ang kalahati ng 8? Ang kalahati ng 8 is 4. Pag in-square ko yung 4, 16. So dapat, pag nag-completing the square ako, lagay ko dito, completing the square. Meron ako dapat 16. Sa nahaling yung 16, kalahati ng 8 is 4. 4 squared is 16. So, 16 plus 8y minus y squared. So, ito yung perfect square para dito. However, 20. Diba? Kailangan kasi natin is maging a squared minus u squared yan. So, ano ang ma-minusan ko ng 16 <laughs> para maging 20? Kasi 20 to eh, 16 to. So, di ba yung constant, mamainusan mo ng u squared. At yung constant dito sa loob ng u is 16. Di ba? So, para bagang ang tanong sa iyo is, ano ang mamainusan mo ng 16? So, that ang sagot na makuha is 20. Di ba 36? So, kung yun ay 36, i-rewrite na natin to Para siyang magiging 36 minus, ayan, itong buong to Okay? 
So, tingnan natin kung tatama. Ah, 36 minus 16, 20. Right? Okay. And then, makakaroon tayo ng, oops, this should be minus. Okay, I'm sorry. This should be minus. Bakit? Para maging 36, o para maging negative, negative, positive. So, ayan. Tapos ito, pag in-square ko siya, yan plus dapat to. So, negative of positive, negative. Pero itong part na to, di ba equal din siya sa 36 minus. Ano yung binomial square nito? Yung binomial square niyan is 4 minus y squared. Ayan. So, ito na kayo, yung ilalagay natin sa loob ng square root. 36 minus 16 is 20, tama. Negative of negative is positive, tama pa rin. Negative of positive is negative. Okay? So, ito, sinulat ko lang, gamit ang isang binomial square, no, para magkaroon tayo ng u squared. So, obviously, dito, ano yung u natin? Yung u ay equal sa 4 minus y. Yung du ay equal sa negative of dy. So, ito yun, may negative doon. Tapos, yung a natin, a. Aha, ito yung a squared eh. So, 36. So, ang a niyan ay 6. So, isulat na natin ito in terms of u alone. So, that will be the integral of dy. Yung dy is negative of du. Saan ang galing yun? Ito, dy is the negative of du. Over the square root of, so we have 36 minus u squared. Ayan. So, itong dalawang to, magkamukha na sila. Diba? <laughs> Kaya ma-integrate mo na. Ano ang sagot dito? Inverse sign yan. Wala siyang 1 over a. No? Recta ka na. Inverse sign yan. That's inverse sign of u over a plus c. Okay? So, dito, meron tayong negative sign sa labas. Copy ko lang yon And then, sign inverse of u. Ano yung u natin? 4 minus y. 4 minus y over a, which is 6. Ayun. Plus C. That's it. Ganun lang kasimple. <laughs> Na-integrate na natin siya. ba? Ang dali-dali. <laughs> okay. So, next example. Integral of x plus 1 dx over x squared minus 4x plus 8. Okay. So, mukhang challenging to ah. So, yung numerator natin, dalawang terms. Tapos, yung denominator natin ay quadratic. Okay. And since wala siyang square root, ang papasok agad sa isip natin is ang lalabas dyan dapat is yung inverse tangent. Right? So, kung inverse tangent, yan recall natin yun. Ano yung formula? That's the integral of du over a squared plus u squared equals 1 over a times tangent inverse of u over a plus c. Okay, so dapat ganito yung makuha natin. No? So, looking at the given expression, meron tayong dalawang term sa taas. So, matik, may realize mo na pwede mo silang paghiwalayin. No? And, para makakuha tayo ng a squared plus u squared, itong part na to, kailangan nating ma-replicate yan. Matik again, marirealize mo na kailangan mong mag-completing the square. Okay, so ito, i-complete na natin yung square niya ha. Dito ko siya isusulat. So, x squared minus 4x, right? Kalahati ng negative 4, negative 2 squared is 4. Yan. Plus, okay, since 8 yan, para maging 8, itong 4, dagdagan ko pa ng 4. ba? So, ito ngayon, pwede ko na siyang express as a binomial square. No? Ano yung binomial square representation natin? That's x minus 2 squared. Ito yun, yung unang tatlong terms. Plus yung 4. So, kapag ito, pinaghiwalay ko, yung denominator niya, ganito na lang yung isusulat ko instead of this. Okay? So, sa first term, meron akong x dx over x minus 2 squared plus 4. Tapos, second term, dx na lang sa taas. Integral of dx over, same denominator, x minus 2 squared plus 4. Okay, so ito na siya ngayon. Now, pwede na ba tayong mag-integrate dyan? 
Mhm. Itong pangalawang term pwede na, no? Ito lang yung gagawin nating u. So diyan isulat natin ano yung u. We will let u be equal to this x minus 2, 'di ba? Tapos yung du is dx. And yung ating a squared is 4, therefore ang a diyan ay equal sa 2. Right? So, ito pwede ko nang integrate Itong dx, papalitan ko ng du. At ito, gagawin kong u squared plus 4. So, ganito na yung form niya ngayon. Eh, however, yung una nating term may x sa taas. So, dun tayo makakaroon ng komplikasyon. Kaya, dyan, gagamit tayo ng substitution method. ba Yung usual na substitution na ginagawa natin. Okay? So, kapag ginawa kong u, yung x minus 2, ito magiging u squared. ba Okay. So, paano natin yun ire-represent? Ay di, yung x sa taas, paano mo represent in terms of u? Ito kasi yung u eh, x minus 2. So, yung x na to, pwede kong i-represent from here. No? X would be equal to u plus 2. Ayan, in terms of u na siya. So, lagay ko dito, u plus 2. And then, yung dx, papalitan ko lang ng du. Right? Divided by, ito ngayon, no? Ito na pala siya, yung denominator. u squared plus 4. Yan. Plus, ito, kopyahin ko lang, the integral of, gawin ko lang siyang in terms of u din. Yung dx, papalitan ko ng du. Tapos, yung denominator niya, u squared plus 4. So, kung makikita natin, ito readily integrable na. Kaso nga lang ito, hindi pa agad-agad. Bakit? Kasi mapapansin mo, ang numerator niya, dalawang terms ulit. So, pwede natin paghiwalayin yan, no? Yung integral of u du over u squared plus 4 plus 2, no? Times sa integral of du of... Ah, okay. So, kapag ito, 2 du over u squared plus 4, inihiwalay mo, magiging kamukha siya nito. That means, pwede natin silang pagsamahin because they are similar terms. So, dito may 2 at ito may 1. So, ang lalabas dyan ay 3 times sa integral of du over u squared plus 4. Okay? So, sulat ko yan ha. Pag pinaghiwalay natin itong dalawang to, ang makukuha ko is u du over u squared plus 4. And then, plus. Ito kasi, 2 times the integral of du over u squared plus 4. Nakamukha niya. So, pwede ko na silang i-combine. Again, because they are similar terms. 2 plus 1 is 3. Tapos, integral of du over u squared plus 4. Okay. Now, pwede na ba tayong mag-integrate? Aha. So, kung mapapansin mo ulit, yung first term, mayroon kang u squared plus 4. Pero hindi siya pwedeng maging inverse tangent kasi again, mayroon tayong u sa taas. ba? So, dyan gagamit tayo ng another substitution. So, hindi na natin pwedeng gamitin yung u. Kasi yun na siya, di ba? <laughs> Halimbawa, gamit tayo ng panibagong variable na z. For example, we let z be equal to this denominator, u squared plus 4. And then dz would be equal to 2u du. Para yung u du dito, pwede kong palitan ng dz over 2 or 1 half of dz. Okay, so gawin ko yun ha. Okay, yung u du, gawin ko na lang siyang 1 half times the integral of dz over yung denominator. Ano ba to? Di ba z yan? Okay. Next. Plus, ito kopyahin ko lang. 3 times the integral of du over u squared plus 4. Okay. So, dito pwede na talaga tayong mag-integrate. Okay? So, integrating the first term, ano bang ba integral ng dz over z? Kapag in-integrate natin yung dz over z, ang lalabas dyan is ln, right? Dito ko na lang isulat. 1 half times ln of the absolute value of z plus, eto, 3. Okay, ito namang form na to, kamukha siya nito. Kaya ang lalabas dyan ay inverse tangent, no? 3 times, okay. So, ang a natin is 2. Ito yun, a is 2. Kasi ito ay a squared. So, 1 half times tangent inverse of u over a. ba? Okay, u over a. And then, lalagyan ko lang dito ng plus c. 
So, now this is not yet the final answer kasi ang original variable natin is x. So, itong z, ibabalik natin sa x. At itong u, ibabalik din natin sa x. Okay? So, to write the final answer, palitan ko lang ang color. So, this will become 1 half times ln of the absolute value of, ano ba yung z? Z is u squared plus 4, right? But u is x minus 2. So, gawin ko siyang x minus 2 and then squared. Itong x minus 2 squared. Okay, ito yun. No, u. And then, in-square ko. Plus 4. Ayan. Tapos, kopyahin ko lang to. No, simplify natin. Gawin natin plus 3 halves. Ayan. Times the inverse tangent of yung u. Ano ba yung u? x minus 2. Diba? So, x minus 2 over a, which is 2. Tapos, lagyan ko dito ng plus c. So, this is now our final answer. Ang dali lang, di ba? <laughs> Sobrang dali. Okay? So, kanina, it appears mukha siyang mahirap, pero uh, na-realize natin na yun palang mga techniques na natutunan natin previously ay applicable dito sa problem na ito. Okay? So, yan yung pinaka-challenging problem, no? Dito sa mga sets of examples. And I hope uh, natutunan nyo, no? Kung paano mag-integrate ng uh, mga functions na ang lalabas ay yung inverse trigonometric functions. Okay? So, kinakailangan mag-practice ka lang lagi para masanay ka. Eventually, pag nasanay ka na at nakakita ka ng problem na i-integrate, Unang tingin, or tingin mo pa lang, marirealize mo na kung ano yung approach na gagamitin mo para sa ay ma-integrate mo. Okay? So, if you enjoyed watching while learning, please don't forget to hit the like button and share this video to your friends and classmates as a way of supporting me here on YouTube. Kasi naman, sharing is caring. Okay? Thank you for watching. Bye!